자폐증 치료 정보의 모든 것 오티즘 코리아에서 만나보세요. 치료 2기는요. 제가 인지발달기 지능회복기라고 이야기하고 있습니다. 이거는 굉장히 중요한 시기예요. 굉장히 중요한 시기인데 안타깝게도 치료의 변화가 곡선이 굉장히 완만하게 나타나다 보니까 부모님들이 변화가 적다고 생각을 하고 이것이 치료가 진행되지 않는다라는 오해를 하는 경우가 되게 많습니다. 절대 그런 게 아닙니다. 절대 그런 게 아니에요. 이 시기가 어떤 시기냐면 인지발달기인데요. 자폐는 감각손상이나 자율신경계 손상으로서 멈추지 않습니다. 자폐 스펙트럼 장애는 나이를 먹음에 따라 점 인지 능력에도 손상을 시키는 걸로 보입니다. 아이들 따라 인지 능력 레벨은 차이는 있지만 인지 능력에 손상이 생기는 것들은 대단히 명확합니다. 이 인지 능력이 회복이 안 되면 아이들은 학습 능력에서 저하되어 있다든지 사회적인 인지 능력 즉 복잡한 사회 현상이 있을 때 그것을 캐치하고 이해하는 적응하는 사회적 인지 능력에 저하가 생기고 어려움을 겪게 돼 있습니다. 감각 회복이나 자율신경계 회복이 이루어지는 것들은 초반에 굉장히 빠르게 이루어지고요. 그 상태에서 아이가 사회적인 상호작용들을 하는 과정들이 지속이 되면서 인지 회복기 과정들을 거치게 됩니다. 문제는 이 인지 회복기 과정들에는 아이가 탐색 과정이라고 이해하시면 됩니다. 새로운 시도를 많이 하기보다는 주변들을 살피고 학습하고 자기의 행동을 수정하면서 또래하고의 갭 차이에서 나타나는 어려움이나 문제를 이해할 수 있는 능력이 형성되는 시기입니다. 그래서 외견상 아이의 행동 방식에서 변화는 그다지 많지 않습니다. 매우 완만하게 호전돼 나가면서 굉장히 자연스러운 아이의 행동 방식으로 변화됩니다. 이 시기에 경과를 겪게 되면 대체로 한 1년 정도 과정을 볼수 있는데요. 최종적인 목 목표에 도달하면 아이는 능동적으로 자기가 사회성 발달 스스로 시킬 수 있는 능력과 학습 능력을 갖추게 됩니다. 우리가 치료 이기에 도달한 징표를 뭐로 알수 있냐면요. 학습 능력이나 인지 활동에서 또래 수준이거나 또래 수준보다 이상 수준에 도달했을 때 우리가 치료 이기에 도달했다고 볼수 있습니다. 그것을 알수 있는 징표들은 첫 번째로 안정적인 대화 능력을 지속적으로 유지할 수 있어야 됩니다. 즉 아이하고 대화가 핑퐁 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 하는데 어려움이 없는 상태가 되어야 됩니다. 두 번째로는 아이가 단순 학습을 하긴 하는데 숫자를 더하고 빼는 단순 학습 정도의 산수 수준이 아니고요. 굉장히 추상적인 학습과 장문의 독해 능력, 응용 능력까지 가져야 됩니다. 자폐 스펙트럼 장애가 치료가 애매해서 이기까지 걸치지 않고 중간에 멈춘 아이들 같은 경우는 예를 들어서 숫자는 잘하는데 숫자를 읽고 세고 단순 더하기 빼기는 하는데 응용 문제를 가면 잘 못하더라 이런 이야기를 많이 합니다. 응용 문제가 된다는 건 추상적인 정보를 처리하는 능력과 장문을 독해내고 현실에 적용하는 능력들입니다. 인지 발달 자체가 아직 이루어져 있지 않은 증거입니다. 세 번째로는 아이가 화용적인 능력이 완성이 돼 있었어야 됩니다. 상황에 맞는 농담을 이해해야 되고요. 스스로 상황에 맞는 농담을 해서 상대방을 웃길 수 있는 상태까지 가야 됩니다. 즉 언어를 화용적으로 사용할 수 있는 능력이 정착 됩니다. 이것은 사회성 발달에서 응용적인 능력과 인지 능력까지 형성이 되어 있다는 것을 의미합니다. 네 번째는 나이에 맞는 사회활동에 할수 있는 자조적인 능력까지도 갖추게 되어야 됩니다. 초반 일기는 자폐 성향을 벗어났어 일반 아이 같은 느낌이라면 치조 2기가 마무리되고 있으면 어떤 걸할수 있냐면 똘망똘망해서 아이가 인지 능력이 굉장히 좋은 아이야 라는 느낌까지 도달을 하는 게이 치료 2기의 목표라고 할수 있습니다. 치료 2기까지도 쭉 진행이 되면 상당히 아이는 치료에 성공적으로 도달할 수 있는데요. 치료 3기까지 가서 실질적으로 아이가 또래 레벨에 가서 완전히 사회활동을 할수 있을 때까지는 치료를 지속하는 게 좋습니다. 만약에 이 치료 2기까지 하고 중단하게 되면 아이는 매우 안정적인 정상 범주로 활동은 가능합니다. 그러나 미약한 몇 가지 약점, 취약점은 남습니다. 두 가지 정도예요. 고기능 사회활동에서 어려움을 보이게 됩니다. 새로운 환경을 우리가 능동적으로 적응하고 활동력을 유지하려면 새로운 환경을 분석할 수 있어야 되고요. 자기가 어떻게 여기에 정착해 들어갈 것인가는 사회성 적응 전략을 스스로 짤수 있어야 됩니다. 그것을 실행하는 과정에 오류가 있다면 수정할 수 있는 능력까지 갖추고 있어야 되거든요. 이것은 정상적인 인지 능력 상태, 정상적인 학습 능력 상태까지 획득한 다음에 일정한 경험이 더 쌓여져야 됩니다. 근데 여기에 어려움을 보이게 됩니다. 두 번째로는 굉장히 복잡한 환경이나 복잡한 일을 접하고 그걸 스스로 계획을 하고 자력으로 집행해 나가는 과정에서도 어려움을 보입니다. 즉 고도의 기능과 고도의 분석 능력, 고도의 적응 능력을 보이기는 어렵 없다라는 거에 제가 경험해서 말씀을 드리는 겁니다.